বসের কেবিনে অর্পণের ডাক পড়ায় একটু ঘাবড়ে গেল সে কারণ তাদের বস হলো সন্দীপন সাধুখা খুব চাঁদরের মানুষ নিউজ রিপোর্টিং ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য সন্দীপন সবকিছুই হয়তো করতে পারে কেবিনে ঢুকে দেখল কল্যাণ আগে থেকেই বসে আছে কল্যাণ তাদের নিউজ চব্বিশের ফ্রিল্যান্সার কাম ফটোগ্রাফার একটু অবাক হলেও চেয়ারে বসলো অর্পণ দেখেছিলে সন্দীপন দা হুম তোমাদের দুজনকে টাকার একটা কারণ হলো একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু করছি আমরা নিউজ চব্বিশের সুপার ন্যাচারাল সিরিজ এটার নাম সুপার ন্যাচারাল মানে ভৌতিক এবং আধিভৌতিক কিছু নাকি নাকি ওই সাধু বাবাদের নানান কীর্তি এই ধরনের কিছু মানে এই জিনিসটা একটু খুলে বলবে দেখো আমি সবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা শুরু করেছি এক কাজ করো তোমরা কিছু আইডিয়াস দাও আমাকে দেখাই যাক কিভাবে শুরু করা যায় গঙ্গাঘাটের আশেপাশের শ্মশানের কোনো ঘটনা দিয়েই তো শুরু করা যায় মানে ধরো ওই কাশিমিত্র ঘাটের কোনো ঘটনা বা এরম কিছু হুম না না হলো না কোনো মিথ্যে ঘটনা নয় একেবারে আন করা সত্যি ভয়ানক ঘটনা চাই যাতে পেপারের বিক্রি চট জলদি বেড়ে যায় বুঝলে সন্দীপনদার কথা শুনে অর্পণ একটু গুম হলো এই হলো সন্দীপনদার একটা সমস্যা পেপারের বিক্রি বা বাজারে নিউজ চব্বিশের চাহিদা কম নয় তাও ওনার এই হ্যাংলামো এই কারণে সারা অফিসে কানাঘুষও চলতেই থাকে অর্পণকে চুপ করে থাকতে দেখে সন্দীপন আবার বলে উঠল আরে অর্পণ কি হে করলেন একেবারে ঠান্ডা মেরে গেলে যে কোনো আইডিয়া দাও একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়েও তোমাদের কোনো উত্তেজনা নেই কেন তোমরা হলে সব ইয়ং ফেলস তোমাদের তো এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত সন্দীপন দা এই সিরিজটা কি শুধু কলকাতার ঘটনা নিয়েই তৈরি করা হবে নাকি কলকাতার বাইরেও সমস্ত দেশটাই কভার করতে চাই বুঝলে কন্যাকুমারী থেকে একেবারে কাশ্মীর যত অদ্ভুত ঘটনা আছে এই সিরিজে সমস্তই কভার করব আমরা তবে শুরু করার জন্য সবার আগে আমাদের গ্রামে যাওয়া দরকার শুরুটা করার জন্য ভালো একটা সাবজেক্ট আমার কাছেই আছে তোদের গ্রাম সেটা কোথায় তুই তো বরাবর কলকাতার ছেলে বলেই জানতাম আমি না আমাদের আদি বাড়ি হল পলাশধুপি বাংলা ঝাড়খণ্ড বর্ডারের থেকে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরের গ্রাম এই পলাশধুপি বুঝলাম তা কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে সেখানে শোনাও দেখি তারপর না হয় ভাবা যাবে কল্যাণ বলতে শুরু করল পলাশধুপি চুপচাপ ছিমছাম একটা গ্রাম পলাশধুপির চারপাশে ঘন সোনা ঝুড়ি এবং ইউ ক্যালিপ্টাস গাছের ঘন জঙ্গল বন দপ্তরের তরফ থেকে এই জঙ্গলগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলেও এই জঙ্গলে পা পড়ে না কোনো চোরা কারবারির সারাদিন পলাশধুপি সাধারণ গ্রামের মতো নির্ঝঞ্ঝাট থাকলেও সন্ধ্যা নামলেই নাকি পলাশধুপির চেহারা হঠাৎই পাল্টে যায় এই বিংশ শতাব্দীতেও পলাশধুপির সন্ধ্যা নামলেই অবস্থা হয় সত্তরের দশকের কোনো গ্রামের মতো বেশিরভাগ দোকান বন্ধ হয়ে যায় অন্ধকার নামার আগেই কিছু খোলা থাকলেও তাদের মাথায় জলে বিশাল বিশাল মশালের আলো সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো গ্রামে রাতে কেউ বেরোলে মাথায় হ্যারিকেন নিয়ে বেরোয় এই প্রথা চলে আসছে প্রায় আশি থেকে নব্বই বছর আগে থেকে আমি খুব ছোটবেলাতেই বাবা মায়ের সঙ্গে চলে আসি কলকাতায় বছরে একবার গাড়ি করে গেলেও ফিরে চলে আসতাম সন্ধে নামার আগেই হোয়াট মাথায় হ্যারিকেন মানে হ্যারিকেন 
এরকম অদ্ভুত কাজের মানেটা কি ব্যাস ব্যাস আর কোন আলোচনা নয় অর্পণ কল্যাণ তোমাদের আমি এই প্রজেক্টের হেড হিসেবে দায়িত্ব দিলাম তোমরা পলাশধুপি যাও এই অদ্ভুত ঘটনা ক্যামেরা বন্দি করো লোকজনের ইন্টারভিউ নাও যেটা একটা পত্রিকা এবং সাথে সাথে ভিডিও প্রেজেন্টেশন হিসেবে ইউটিউবেও যাবে বুঝলে কিন্তু সন্দীপনদা প্রত্যেক বছর চার পাঁচজন মানুষের লাশ পাওয়া যায় ওই গ্রামে রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে দেহ তাদের দেখো যে গ্রামে এরকম উপকথা থাকে সেখানে এরকম দু চারটে মৃত্যুর ঘটনা শোনাই যায় বুঝলে সন্দীপনদার জোড়াজুড়িতে অর্পণ ও কল্যাণ রাজি হয়ে গেল অবশ্য না হয়ে উপায়ও নেই চাকরির কথা চাকরি না করলে খাবে কি সেটাই তো বড় প্রশ্ন পরদিন সকালে হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে বসল দুজনে তাদের সাথে আছে পোর্টেবল ক্যামেরার ব্যাগ এবং সাউন্ড রেকর্ডিং সিস্টেম ট্রেন ছাড়তে বেশি দেরি নেই হাওড়া থেকে পলাশধুপি পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় আট ঘন্টা সময় মতো ট্রেন চললে সন্ধ্যার অনেক আগেই ওরা পৌঁছে যাবে কল্যাণের পৈতৃক বাড়িতে ট্রেনের বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে এই সমস্তই ভাবছিল অর্পণ অজানা একটা চাপা ভয় ও উত্তেজনা তার মনের মধ্যে দানা বাঁধছে খুব ধীরে ধীরে পলাশধুপি পৌঁছে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল অর্পণ এবং কল্যাণ গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে গ্রামের মাঠে বিকেলে রোদ পড়ে যাওয়া দেখছিল তারা দাদা নাকি এখানে নতুন নাকি আগে তো দেখিনি হ্যাঁ কলকাতা থেকে আসছি একটা রিপোর্ট করার আছে আপনাদের এই গ্রামকে নিয়ে তা একটা কথা বলি বাবু যাই করবেন না কেন সন্ধ্যা রাতের পর বাইরে থাকবেন না আর ভুলেও বাইরে বেরোবেন না আর যদি বেরোতেও হয় মাথায় হ্যারিকেন নিয়ে বেরোবেন আমার পৈতৃক বাড়ি এখানেই কিন্তু আমিও ঠিক জানি না এই মাথায় হ্যারিকেন নিয়ে বেরোনোর ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলবেন চাওয়ালা তাদের কথা শুনে চোখ তুলে তাদের দিকে তাকালো তারপর সংকুচিত হয়ে বলে উঠল আমি আমি কিছু জানি না আপনারা আসুন আর পারলে কোথাও আশ্রয় নিন আমি এখন দোকান বন্ধ করব যান আপনারা যান অর্পণ এবং করলেন দোকানদারের ব্যবহারে আশ্চর্য হলেও কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল কল্যাণের বাড়ির দিকে চারদিকের আবহাওয়া কেমন যেন নিঝুম এবং প্রচণ্ড গাঢ় ও চাপা এক উত্তেজনা যেন ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে কোনো কথা না বলে তারা এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে কোনো গ্রাম যে এত নিশ্চুপ হতে পারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না পুরনো বাড়ি করানার্তেই বাড়ির দরজা খুলল এক বৃদ্ধ বৃদ্ধের মুখের বলি রেখা বলে দিচ্ছে তার অনেক বয়স হয়েছে এবং সাথে হয়েছে অসংখ্য অভিজ্ঞতা কল্যাণের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে সে বলে উঠল হারে দাদা বাবু যে কোনো খবর না দিয়েই এলে যে এসো এসো ভেতরে এসো সাথে ওটিকে কল্যাণ ও অর্পণকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন বৃদ্ধ হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণ বলল আমার বন্ধু রিপোর্টার এই গ্রামের ওপর একটা রিপোর্ট লিখতে চায় তাই এলাম খবর দিইনি দিলে তো তুমি এই বয়সে তোর জোর শুরু করতে তাই আর কি
রাতে খাওয়া দাওয়ার পর তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘরে বসেছিল দুজন বৃদ্ধ হাতে একটা হ্যারিকেন নিয়ে ঢুকে রাখল তাদের সামনে শোনাও রাতে কেউ বেরিও না কল্যাণ দাদা বাবু আর তুমি তো সবই জানো আর অর্পণ দাদা তুমিও বেরিও না যেন বৃদ্ধ চলে যেতেই অর্পণ কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল তারপর কিভাবে কি শুরু করবি কি ভাবলি হুম শন আমি একটা ছক কষেছি শিবেন্দা ঘুমক তুই আর আমি চুপি সারে বেরিয়ে পড়ব লণ্ঠনটা নিয়ে নিস তুই কি লণ্ঠন মাথায় নিয়ে বেরোবি নাকি পাগল হয়ে গেছিস আরে না না সেটা না ওটা রাখা ভালো এত লোকের বিশ্বাসকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াটা উচিত নয় বৃদ্ধ মানুষটি ঘুমোতেই অর্পণ আর কল্যাণ বেরিয়ে এসেছিল তারা লণ্ঠন হাতে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে জঙ্গুল এলাকার দিকে মানুষ কিসের ভয়ে আর কেনই বা রাতে বেরোয় না তাদের সেটা জানতেই হবে জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা এগিয়েছে তারা হঠাৎ জঙ্গলের গাছের মাথায় খসখস শব্দ শুনে চমকে থামল ওরা দুজনে কল্যাণ বাগিয়ে ধরেছে তার হাতের ক্যামেরাটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট গিয়ে পড়েছে গাছের মাথায় এই একটা আওয়াজ হলো না হ্যাঁ কিন্তু কোথা দিয়ে কোনো হিংস্র জানোয়ার আছে নাকি তো এখানে কি হলো উত্তর দিচ্ছিস না যে অর্পণ কথা শেষ করে কল্যাণে সাড়া না পেয়ে তার দিকে মুখ ঘোরায় উত্তরের জন্য তাকিয়েই যে দৃশ্য দেখল তাতে তার পিঠ বেয়ে নেমে গেল ভয়ের এক হিমেল স্রোত কল্যাণের মাথায় টুপির মতো চেপে বসেছে লালচে মাংস হল একটা বস্তু বস্তুটা আর কিছু নয় ওটা একটা জীব অর্পণ মুখ তুলে জীবের উৎসটা দেখার চেষ্টা করল দেখল সেটা বেরিয়ে এসেছে যার মুখ থেকে সে বসে আছে একটা লম্বা ইউ ক্যালিপ্টাস গাছের গায়ে প্রাণীটার মুখে ধাঁড়ালো ধাঁড়ালো দাঁতযুক্ত চোয়ালটা ঝুলে রয়েছে বুক অব্দি সেই চোয়ালের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসা জোঁকের মতো জীবটা একভাবে টেনে নিচ্ছে কল্যাণের সমস্ত রক্ত অর্পণ একটা অস্ফুট চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল কল্যাণের বাড়ির দিকে হাতের লণ্ঠনটা দুলতে লাগলো ভীষণভাবে হয়তো এখনই নিভে যাবে বাড়ির কাছাকাছি এসেই আছড়ে পড়ল সে মাটিতে হাতের লণ্ঠনটা মাটিতে পড়ে আগুন লেগে গেল শুকনো পাতায় এত চাপ সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ হয়ে গেল অর্পণের সকালে যখন চোখ খুলল দেখল খাটে শুয়ে রয়েছে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃদ্ধ শিবেন্দা চোখ দুটো কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে সে বাইরে আরো লোকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কেন বেরিয়েছিলে কাল রাতে আমি এত করে মানা করত কেন বেরিয়েছিলে তোমরা কল্যাণ দাদা আর নেই অর্পণ দাদা বাবু সময় টানটা ওকে খেয়ে নিয়ে ছিবড়ে খেড়ে ফেলে রেখেছে জঙ্গলে কেন গিয়েছিলে তোমরা শিবেন্দা ওটা কি ছিল কাল রাতে কল্যাণকে কিসে ধরেছিল ওটা হলো এ গায়ের রাতঙ্ক ব্রহ্ম রাক্ষস আজ এত বছর ধরে পলাশধূপির মানুষ ওই অভিশাপ বুকে নিয়ে বেঁচে আছে যা হানি না এর শেষ কোথায় অর্পণ মনে মনে ভাবল 
কিছু কিছু রহস্য হয়তো সারা জীবন রহস্য হিসেবে থেকে যাওয়াই ভালো তাই নয় কি শেষ হলো কোটুনসের আজকের গল্পের পরিবেশনা আজকের গল্পটি কেমন লাগলো তা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও আর ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও দেখা হচ্ছে পরের গল্প ধন্যবাদ